why is stock market losing its shine to ekhane amader ajker topic ta hocche stock market niye bolche stock market ki korche eta subject amader mane ei sentence er subject main bishoy ta hocche stock market ki korche is losing harache its shine eta je stock market er je manush age beshi invest korto othat eta je glamour eta je mane shine bolte ekhane shine mane ujjol erokom na शाइन बोलते स्टॉक मार्केट में जी जोलुस ऐटा हारा चे एवं बोल से ये क्या नो हारा चे प्रयोग शिक्षा तेरा डेली स्टार पोती कर माध्यम में इंग्लिश ये क्लासेस शोभा के शागोतो जाना चाहिए तो मूल क्लासेस पूर्वे आपना दर पोती रिक्वेस्ट होती है अवश्य हमारे क्लास टेकर लाइक दीपन कमेंट कर बन एवं तो ए सेंटेंस है एक टाइम इंटरगेटिव सेंटेंस इंटरगेटिव सेंटेंस है माने को की देखे बुझे आमी आश्चर्य एक तू जो दी बोली ए प्रश्नों देखे पहले ही बुझे बुझे की सेरा इन प्रश्नों को तो बात को तार पर आवार बुझी जे इसे डब्ल्यू चौड़ा से एक लोग बोले डब्ल्यू चौड़ा नौटा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो जे सब्जेक्ट आप आशुला सेंटेंस तो चीज़ स्टॉक मार्केट इज लूजिंग हरात चे इट्स शाइन तो ये जे इज लूजिंग ये इज डा सब्जेक्ट आर आगे बोल चे ये क्या रोने वो बोल ची जे आमी ये टा इंटरगेटिव सेंटेंस तो तीन टा जिनिशा से साइन आसे जे साइन देर हमारा बुस्ते बार्सी जे এটা হচ্ছে অতীতের কোন সময় পিপল মানুষ এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়ার এনথুজিয়াস্টিক ওয়ারটা হচ্ছে এখানে ভার্ব এনথুজিয়াস্টিকটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ মানে মানে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ারের পরে সুন্দর অ্যাডজেকটিভ বসায় সেন্টেন্স হয়ে যায় পিপল ওয়ার এনথুজিয়াস্টিক মানুষের খুব আগ্রহ ছিল উৎসাহ ছিল এনথুজিয়াস্টিক অর্থ এনথুজিয়াজম থেকে এনথুজিয়াস্টিক খুব আশ্চর্য উদ্দীপনা প্রাণবন্ত ছিল মানুষ এন্ড পেশিয়েন্টলি মানুষ ধৈর্য সহকারে ওয়েটেড এখানে ওয়ার আছে মূল ভার্ব আবার এখানে वेट एट अच्छे मूल बार्ब एंड जो कौन दिसे तार पर आवार एक टा माने बार चले आज चे कारण ये एंडर पर एक इन्तु आवार पीपल हो आसे हैं एंडर पर आवार इखने दे पेशेंटली वेटेड ये रुको मार की तो देता दे नहीं तारा दो जुस्सा करे ऑपेक्षा कोट्तो फॉर आवर्स घंटा र पर घंटा इन क्यूज शारीते दारा सब्सक्रिप्शन्स अर्थात शेयर बाजारे दुईटा मार्केट आटे प्राइमरि मार्केट और एक हे सेकेंडारि मार्केट तो प्राइमरि मार्केट मैंने कि कोई मैं जो को कम्पानी शेयर सारे तक प्रथम आईपीओर माध्यम शेयर सारे आईपीओ मैं फुल मिनिंग की कमेंट अपना जानवें तो ये बोलते पीपल वेर एंथुजियाटिक तरह खूब आग्रह और तर अपेक्षा करत लाइने दाड़ा जो तरह आईपीओ आईपीओ क्यों आवेदन करत आईपीओर जो आवेदन करत डिंग दैट एरा ओ जुगे दैट बोलते पास चले गए ओ जुगे पेचनर इनभेस्टर्स नियोगकारा एखे पीपल बोलते एखे आईसा इनभेस्टर्स हो जाए इनभेस्ट थे इनभेस्टर्स बनियोगकार हू ओर एलोटेड सबसक्राइब शेयर्स जर के आईपीओर माध्यम जरा लटारी शेयर पाइत तर कथा बोलते मैं जरा कम्पानी शेयर अंश पाइत एलोटेड मैंने बरद्द करा हो जर के दी तो जरा आवेदन करत सबा पाइतना एक कारण एलोटेड हू ओर एलोटेड जर के हु हू ओर गिवेन ए रकम आ कि जर के देा हो सबसक्राइब शेयर शेयर अंश तो जर के देा हो एप्लीकेशन माध्यम लटारी परवर्तित होत लटार माध्यम जरा पाइत तक के बोला सबसक्राइब शेयर जर के कम्पानी तरह शेयर मालिकाना करत ये हु ओर एलोटेड ये क्योंकि एक एजेक्टिव क्लज जेटा मेन क्लजर मासखने ढुके ग मेन क्लजर सबजेक्ट हम इनभेस्टर्स अफ एंड गेन तरा प्राय पाइत गेन मानी कि लाभ करत अर्जन करत एखे ये गेन बार्बर सबजेक्ट कार्य एग्रिमेंट कर इनभेस्टर्स और इनभेस्टर्स के व्याख्या करार्ज एक एजेक्टिव क्लज दी को इनभेस्टर्स का जरा कम्पानी तक सबसक्राइब कर से इनभेस्टर्स के तरक ही बोलते और इनभेस्टर्सरा अफ एंड गेन तरा प्राय लाभ करत सबसटेंसियल प्रफिट बड़ोधरण एक लाभ पाइत उदाउट फेसिंग सिगनीफिकेंट इनमेंट रिस्क को धरण फेस मोकबला करा छा उदाउट फेसिंग होते कि मोकबला करा छाड़ा सिगनीफिकेंट इनमेंट रिक्स को रिक्स छाड़ा ता अने मैं सबसटेंसियल मैं एक अनेक बड़ परमाणे एक लाभ पाइत इन दाइमरि मार्केट प्राइमरि मार्केटे हावेर जी होक रिसेंट इयार्स साम्प्रतिक बसगुल हाव ब्रड एने से ब्रिंग अबाउट थे ब्रड हो ब्रड अबाउट प्रेजेंट परफेक्टेंस ये टू हम प्रेजेंट परफेक्टेंस एट्च ब्रिंग अबाउट फ्रेजल बार्ब ग्रुप बार्ब 
ব্রিং অ্যাবাউট অত ঘটানো বা আনা কি ঘটাইছে সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জেস অনেক পরিবর্তন হয়েছে অ্যান্ড ইন দ্য প্রেজেন্ট ডে এবং বর্তমান সময়ে জেনারেল ইনভেস্টর্স সাধারণ বিনিয়োগকারীরা এটা হচ্ছে সাবজেক্ট শো দেখায় লিটল ইন্টারেস্ট কম আগ্রহ দেখায় এটা কিন্তু নেগেটিভ সেন্টেন্স লিটল মানি হচ্ছে নেগেটিভ নো নো মানি হচ্ছে নো নট হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট নেগেটিভ আর লিটল হত্যা হচ্ছে নাইনটি এইট পার্সেন্ট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট নেগেটিভ এরকম আর কি জেনারেল ইনভেস্টর সাধারণ বিনিয়োগকারীরা শো লিটল ইন্টারেস্ট তারা তেমন একটা আগ্রহ দেখায় না ইন অ্যাপ্লাইং ফর আইপিউস তারা আইপিউর আবেদনের জন্য তেমন একটা আগ্রহ দেখায় না ডিউ টু ডিউ টু মানে এই কারণে কি কারণে মি গা ক্যাপিটাল গেইনস সামান্য ওইখানে বলছে সাবস্টেন্সিয়াল মানে গেইন এখানে বলছে কি সাবস্টেন্সিয়াল প্রফিটস এখানে বলছে মিগার ক্যাপিটাল গেইনস সামান্য আয় কারণ হচ্ছে সামান্য আয় হয় ফ্রম সার্চ অ্যাপ্লিকেশনস এরকম আয় কইরা অ্যাপ্লিকেশন এরকম আইপিও পাইলে এখন আর তেমন একটা লাভ হয় না আগে বেশি লাভ হইতো ওভার টাইম সময়ের পরিক্রমায় দ্য নাম্বার অফ অ্যাক্টিভ বিউ অ্যাকাউন্টস আমরা বিউ অ্যাকাউন্টসের বিস্তারিত ফার্স্ট ব্রেকেটে লিখে দিছে এটা যদি কেউ কমা দিয়ে লিখে দিত হাইপেন দিয়ে লিখে দিত এইটুক তাও হইতো ফার্স্ট ব্রেকেটে লিখে দিছে বিউ মানি হচ্ছে বেনিফিশিয়ারি ওনার অ্যাকাউন্টস তো শেয়ার বাজারে লেনদেন করার জন্য একটা বিউ অ্যাকাউন্ট খোলা লাগে ব্রোকার হাউসে তো সেটাই বলছে এই ব্রোকার হাউসে ওভার টাইম সময়ের পরিক্রমায় নাম্বার অফ বিউ অ্যাকাউন্টস এরকম অ্যাকাউন্ট করা নাম্বার মানে অ্যাকাউন্ট করা যারা অ্যাকাউন্ট করে তাদের সংখ্যা হ্যাজ বিন এক্সপিরিয়েন্সিং প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স সরি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হইলে হ্যাজ এক্সপিরিয়েন্সড বি থ্রি হইতো আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে হ্যাজ বিন থাকবে বারবার সাথে আইনজি থাকবে হ্যাজ বিন এক্সপিরিয়েন্সিং বলার অর্থ হচ্ছে এই বিউ বিউ অ্যাকাউন্টের সংখ্যা নাম্বার অফ বিউ অ্যাকাউন্ট মানে কি বিউ অ্যাকাউন্টের সংখ্যা হ্যাজ বিন এক্সপিরিয়েন্সিং আ ওরিসাম ডেকলাইন একটা মানে ওরিসাম অর্থ হচ্ছে ওরি থেকে আসছে এটা হ্যাঁ দুশ্চিন্তাজনকভাবে কমে যাচ্ছে এক কথা এত বড় করে এত প্যাঁচায় লেখার কোনো দরকার ছিল না হ্যাজ বিন ডেকলাইনিং লিখে দিলে হইতো কি লিখে দিলে হইতো ডেকলাইনিং এটারে নাউনটারে বার বানে দিলে হইতো কিন্তু একটু আপ স্ট্যান্ডার্ড করে বলছে কি বলছে নাম্বার অফ দ্য বিউ অ্যাকাউন্টস বিউ অ্যাকাউন্টের সংখ্যা হ্যাজ বিন এক্সপিরিয়েন্সিং আ ওরিসাম ডেকলাইন অর্থাৎ মানে আশঙ্কাজনকভাবে বিউ অ্যাকাউন্টের সংখ্যা বিউ অ্যাকাউন্টের সংখ্যা কি করছে এক্সপিরিয়েন্সিং এর ডেকলাইন কমে যাচ্ছে অ্যাজ অফ জানুয়ারি ওয়ান টোয়েন্টি অফ অর্থ হচ্ছে পর্যন্ত কত পর্যন্ত জানুয়ারি এক দু পর্যন্ত সেন্ট্রাল ডিপিজোটরি বাংলাদেশ লিমিটেড অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানটি হেল্ড আ টোটাল অফ এইটিন লাখ সিক্সটি ওয়ান থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি টু অ্যাক্টিভ বিউ অ্যাকাউন্টস অর্থাৎ দু হাজার পর্যন্ত এই পরিমাণ বিউ অ্যাকাউন্টস আছে ইয়েট তারপরও উইদ ইন এ মিয়ার নাইন মান্থস নয় মাসের মধ্যই দ্য টোটাল নাম্বার অফ বিউ অ্যাকাউন্টস সম্পূর্ণ বিউ অ্যাকাউন্টের সংখ্যা উইটনেসড আর ডেকলাইন মানে একটা এখানে এক্সপিরিয়েন্স যে অর্থটা দিছে এখানে উইটনেস একই অর্থ দিছে এখানে এক্সপিরিয়েন্সের ডেকলাইন মানে কি কি এক মানে কমে যাওয়া এখানে উইটনেসড এ ডেকলাইন এটা অর্থ কমে যাওয়া কত কমে গেছে টোটাল নাম্বার অফ বিউ অ্যাকাউন্টস উইটনেসড এ ডেকলাইন অফ ওয়ান ল্যাক ইলেভেন থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি সেভেন মানে এক লাখ এগারো হাজার একশো সাতত্রিশটা অ্যাকাউন্ট কমে গেছে অ্যাকাউন্টিং ফর অ্যাপ্রক্সিমেটলি সিক্স পয়েন্ট থ্রি ফোর পারসেন্ট অর্থাৎ এই যে এই সংখ্যাটা এটা হচ্ছে মোট বিউ অ্যাকাউন্টের ছয় দশমিক তিন চার শতাংশ অফ টোটাল বিউ অ্যাকাউন্টস অর্থাৎ ছয় শতাংশ সাড়ে ছয় শতাংশ বিউ অ্যাকাউন্টস এই কমে গেছে নয় মাসে কমে গেছে তো এই কারণেই বলতেছে সারপ্রাইজিংলি এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব স্যান্টিসের শুরুতে অ্যাডভার্ব থাকলে কমা দিতে হয় ও মানে আশ্চর্যজনকভাবে কি দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা অর্থাৎ এই পরিসংখ্যানগত যে তথ্য শোজ দ্যাট এটা দেখায় যে ফিমেল পার্টিসিপেশন মহিলাদের অংশগ্রহণ ফিমেল মানে কি মহিলা মহিলাদের অংশগ্রহণ ইন দ্য মার্কেট এই মার্কেটে মহিলাদের অংশগ্রহণ ইজ রিলেটিভলি লো তুলনামূলকভাবে কম রিলেটিভলি মানে হচ্ছে তুলনামূলকভাবে লো মানে কম তো সে কমটা কি সেটা কমা দেওয়া বলবে কম্প্রাইজিং অনলি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অর্থাৎ মাত্র পঁচিশ শতাংশ অব দ্য টোটাল বিউ অ্যাকাউন্ট হোল্ডার্স অর্থাৎ টোটাল বিউ অ্যাকাউন্ট হোল্ডার্সের পঁচিশ শতাংশ মহিলা বিউ অ্যাকাউন্টদারী ইন প্র্যাকটিক্যাল লাইফ বাস্তব জীবনে উই হ্যাভ অবজার্ভ আমরা দেখেছি অবজার্ভ তো দেখা উই হ্যাভ অবজার্ভ হ্যাভ অবজার্ভ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমরা দেখেছি দ্যাট প্রাইমারি মার্কেট ইনভেস্টর্স 
অর্থাৎ প্রাইমারি মার্কের বিনিয়োগকারীরা অফ এন সুইচ প্রায় এই দেড়টা দ্বারা এটা হচ্ছে মেন ক্লজ মেন ক্লজ মেন ক্লজ মানে কি সাবজেক্ট বার্কে ক্লজ বলে এই ক্লজ হয়ে গেছে মেন ক্লজের ক্লজটা হয়ে গেছে আবার এই দেড় দিয়ে একটা আরেকটা ক্লজ শুরু হয়েছে যেটা সাব অর্ডিনেট ক্লজ দ্যাট তো আমরা কি অবজার্ভ করছি হ্যাঁ দ্যাট প্রাইমারি মার্কেট ইনভার্সস প্রাইমারি মার্কেটের বিনিয়োগকারীরা অফ এন্ড প্রাই এটুকু হচ্ছে সাবজেক্ট দ্যাট সাব অর্ডিনেট কনজাংশন বসানোর পর একটা সাবজেক্ট লাগে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট তো সাবজেক্ট এই প্রাইমারি মার্কেট ইনভেস্টররা কী করে সুইচ করে কোথায় সুইচ করে টু দ্য সেকেন্ডারি মার্কেট আমরা দেখছি যে প্রাইমারি মার্কেটের ইনভেস্টররা সেকেন্ডারি মার্কেটে সুইচ করে মানে তারা সেকেন্ডারি মার্কেটও শেয়ার কেনা বেচা করে ওয়ান্স দে হ্যাভ রিয়েলাইজড সাম প্রফিটস তারা যদি কিছু প্রফিট পায় তারা সেকেন্ডারি মার্কেটও ইনভেস্ট করে থ্রু দেয়ার আইপিউ সাবস্ক্রিপশনস তারা প্রাইমারি শেয়ারের আইপিউ সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে আয় করলে সেকেন্ডারি বাজারেও তারা ইনভেস্ট করে হয় এবার যাই হোক ইন দ্য কারেন্ট ল্যান্ডস্কেপ বর্তমান অবস্থায় ল্যান্ডস্কেপ মানে আমাদের মানে এনভায়রনমেন্ট নেচার প্রাকৃতিক দৃশ্য এরকম না এখানে বর্তমান সিচুয়েশনে হাই ওভার ইন দ্য কারেন্ট ল্যান্ডস্কেপ বর্তমান সিচুয়েশনে আইপিউস নো লঙ্গার অফার দ্য সেম লেভেল অফ অ্যাট্রাকটিভনেস ফর ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু এখন আর আইপিএ আইপিউ কিননা তেমন একটা অ্যাট্রাকটিভ মুনাফা পাওয়া যায় না কনসিকুয়েন্টলি কনসিকুয়েন্টলি হতে হচ্ছে এর ফলে অ্যাজ এ রেজাল্ট আর কি কি হয় দেয়ার হ্যাজ বিন আ শার্প ডেকলাইন মারাত্মক একটা কমে গেছে হ্যাজ বিন প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স দেয়ার হ্যাজ বিন এ শার্প ডেকলাইন মারাত্মক কমে গেছে ইন দ্য ওপেনিং অফ বিউ অ্যাকাউন্টস এই কারণে বিউ অ্যাকাউন্টস ওপেনিংয়ের সংখ্যা কমে গেছে অ্যান্ড দিস ডেকলাইন এবং এই যে কমে যাওয়া ইজ মিরড এটা প্রতিফলিত হচ্ছে মিরড মানে কি প্রতিফলিত রিফ্লেক্টেড আর কি ইন দ্য স্ট্রাগল টু অ্যাট্রাক্ট নিউ ইনভেস্টর্স এখন কর্তৃপক্ষ কি করতেছে তারা স্ট্রাগল করতেছে অ্যাট্রাক্ট আকর্ষিত করার জন্য নিউ ইনভেস্টর্স নতুন বিনিয়োগকারীদেরকে টু দ্য সেকেন্ডারি মার্কেট অ্যাজ ওয়েল মানে সেকেন্ডারি মার্কেটে যেহেতু এখন আর বেশি বিউ অ্যাকাউন্টস হয় না এই কারণে কর্তৃপক্ষ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ মানে কমিশন নতুন নতুন বিউ অ্যাকাউন্টদারিদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে সেকেন্ডারি মার্কেটে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এই যে এই জিনিসটা আপনাদের জানতে হবে বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ইজ কারেন্টলি অর্গানাইজিং বর্তমানে তারা আয়োজন করছে এই ইজ কারেন্টলি অর্গানাইজিং এটা কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স মানে অ্যামিজার তারপরে মূল বার্বের সাথে আইএনজি তারা অর্গানাইজিং করছে কার অর্গানাইজিং করছে বিএসসিই বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যাকসেঞ্জ কমিশনটা হচ্ছে সাবজেক্ট ইজ অর্গানাইজিংটা হচ্ছে বার কি অর্গানাইজিং করছে রোড শো রোড শো অর্গানা মানে করতেছে ইন কান্ট্রিজ লাইক দ্য ইউএস ইউকে সুইচল্যান্ড তারা এই দেশগুলোতে রোড শো করতেছে ফ্রেঞ্চ জ্যাপান উইথ দ্য এইম অফ উইথ দ্য এইম অফ একটা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ তাদের লক্ষ্যে কি লক্ষ্যে অ্যাট্রাক্টিং ফরেন ইনভেস্টর্স বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরকে আকর্ষিত করার জন্য টু দ্য লোকাল ব্রুসেস আমাদের লোকাল যে শেয়ার মার্কেট আছে ব্রুসেস মানে হচ্ছে শেয়ার বাজার শেয়ার মার্কেট এটা সাধারণত আমাদের দেশের এগুলোরে মানে ব্রুসেস বলে এ স্টক মার্কেট ইন নন ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি আমাদের দেশে ব্রুসেস বলা হয় আর ইংলিশ কান্ট্রিতে স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেট বলা হয় হাওয়ার যাই হোক ফরেন ট্রেডিং কন্ট্রিবিউশন অর্থাৎ বিদেশিরা আমাদের শেয়ার বাজারে যে অবদান করতেছে টু আওয়ার ব্রুসেস তাদের আমাদের শেয়ার বাজারে কারেন্টলি স্ট্যান্ডস অ্যাট অনলি ফোর পারসেন্ট মাত্র ফোর পারসেন্ট টু ফাইভ পারসেন্ট অর্থাৎ বিদেশিরা মাত্র চার পাঁচ পারসেন্ট ইনভেস্ট করে আমাদের শেয়ার বাজারে অব দ্য টোটাল টার্ন ওভার টোটাল যেই লেনদেন হয় টার্ন ওভার হয় যেই পরিমাণে লেনদেন হয় তার চার পারসেন্ট তারা নিয়ন্ত্রণ করে অ্যান্ড দিস ফিগা এবং এই টার্ন ওভারটা এখানে এই যে টার্ন ওভারটা বলছে এটা এখানে বলছে এই টার্ন ওভারের সংখ্যাটা হ্যাজ বিন ডেকলাইনিং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনেসটেন্স কোনো পূর্ব থেকে এখনও হচ্ছে হ্যাজ বিন ডেকলাইন ডেকলাইন মানে কি কমে যাওয়া তাহলে হ্যাজ বিন ডেকলাইনিং মানছে কমে যাচ্ছে ডিউ টু দ্য ইনস্টেবিলিটি অব দ্য ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটের ইনস্টেবিলিটি অস্থিরতার কারণে এটাও দিন দিন কমে যাচ্ছে সো সুতরাং আই থিঙ্ক আমি মনে করি আমি মনে করি বলতে যেই লেখাটা লেখছে সে বলতেছে বিশেষজ্ঞ উই নিড উইটা এই আই নিডটা এখানে মেন ক্লজ উই আবার আসছে আরেকটা ক্লজ আসবে এটা আবার সাবঅর্ডিনেট ক্লজ উই নিড টু ফোকাস আমাদের ফোকাস করা উচিত এখানে উই হচ্ছে সাবজেক্ট নিডটা হচ্ছে বার আর ফোকাসটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ আমাদের ফোকাস করতে হবে মোর অন লোকাল মার্কেট ইনভেস্টর্স আমাদের এখন স্থানীয় যে বিনিয়োগকারীরা আছে তাদেরকে টার্গেট করতে হবে ফোকাস করতে হবে র্যাদার দ্যান সিকিং ফর ইনভেস্টর্স অর্থাৎ বিদেশের ইনভেস্টর্স না
আমরা নতুন যখন মানে ইনভেস্টরস টার্গেট করব তখন লোকাল মার্কেট ইনভেস্টরস থেকে আমরা মাথায় রাখব টু অ্যাড্রেস দিস ইস্যু এই বিষয়টা সবার সামনে নিয়ে আসার জন্য ইট ইজ এসেনশিয়াল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টু ব্রিং স্টক ব্রোকারেজ সার্ভিসেস ডিরেক্টলি টু পিপলস ডোর স্টেপস বলছে এই জিনিসটা যদি আমরা করতে চাই সাধারণ মানুষের কাছে যদি মানে সাধারণ মানুষকে যদি ইন্সপায়ার করতে চাই ব্রোকার হাউসের প্রতি আমাদের এই জিনিসটা যদি মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই এটা খুবই ইট ইজ এসেন্সিয়াল এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এসেন্সিয়াল মানে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট টু ব্রিং স্টক ব্রোকারেজ সার্ভিস অর্থাৎ স্টক ব্রোকার সার্ভিসটাকে ডিরেক্টলি টু পিপলস ডোর স্টেপ মানুষের দ্বার গোড়ায় নিয়ে আসতে হবে নিয়ে আসতে হবে মানুষের কাছে নিয়ে আসতে হবে মেকিং ইট মোর কনভিনিয়েন্ট যাতে মানুষ খুব সহজ সহজে কনভিনিয়েন্ট মানে সহজে হ্যাঁ কী করতে পারে অ্যান্ড অ্যাক্সেসিবল এবং খুব সহজে অ্যাক্সেসিবল আর কনভিনিয়েন্ট এক কথাই অ্যাক্সেসিবল মানে সহজে প্রবেশযোগ্য এরকম আর কি ফর এ লার্জ নাম্বার অফ ইন্ডিভিজুয়ালস যাতে অনেক বেশি পরিমাণ মানুষ প্রবেশ করতে পারে টু পার্টিসিপেট তার অংশগ্রহণ করতে পারে ইন দ্য মার্কেট এই শেয়ার বাজারে কম্পেয়ার টু দ্য লাস্ট ডিকেট গত ডিকেটের তুলনায় ডিকেট মানে কি দশক দশ বছর গত দশ বছরের তুলনায় আ সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ পিপল হ্যাভ বিকাম মোর এফ্লুয়েন্ট অর্থাৎ গত দশ বছরে সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ পিপল একটা ব্যাপক পরিমাণের মানুষ অনেক মানুষ হ্যাভ বিকাম মোর এফ্লুয়েন্ট এখন অনেক বড় লোক হয়েছে অ্যাফ্লুয়েন্ট মানে হচ্ছে রিচ অনেক বড় মানে অনেক মানুষ গত দশ বছরে অনেক বড় লোক হয়েছে ডিউ টু অ্যান ইনক্রিজ ইন পার ক্যাপিটাল ইনকাম পার ক্যাপিটাল ইনকাম বৃদ্ধির কারণে ডিউ টু মানি কারণে ইনক্রিজ বৃদ্ধি ইন দ্য পার ক্যাপিটাল ইনকাম পার ক্যাপিটাল প্রত্যেক মাথা পিছু হয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে গত দশ বছরে অনেক মানুষ কী হয়েছে হ্যাজ বিকাম মোর ইনফ্লু মানে এফ্লুয়েন্ট হ্যাভ বিকাম যেহেতু পিপল আছে হ্যাভ বিকাম বিকাম হবে অনেক মানুষ বড় লোক হয়েছে অ্যাফ্লুয়েন্ট শব্দটা এখানে নতুন অ্যাফ্লুয়েন্ট মানে রিচ এরকম ভালো অবস্থা অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল আর্নিং লেভেলস এবং প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত আর্নিং লেভেল ভালো ভালো হয়েছে হাওয়েভার যাই হোক দ্যার ইজ আ কনসার্ন একটা দুশ্চিন্তা আছে কনসার্ন মানে দুশ্চিন্তা অ্যাংজাইটি দ্যাট দিজ ইনক্রিজ সেভিংস এই ক্রমবর্ধমান মানে সেভিং মানে মানুষের সঞ্চয় আর নট বিং ইনভেস্টেড এগুলো ইনভেস্ট করা হচ্ছে না এইখানে এই যে দ্যাটটা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন তারপর দিজ ইনক্রিজ সেভিংস এই বেশি বেশি মানে মানুষ যে আয় করছে সেই সেভিংসগুলো সঞ্চয়গুলো আর এটা হচ্ছে বার আর নট বিং ইনভেস্টেড এগুলো ইনভেস্ট করা হচ্ছে না ইন দ্য স্টক মার্কেট স্টক মার্কেটে এগুলো ইনভেস্ট করা হচ্ছে না ওয়ান পসিবল ইস্যু একটা সম্ভাব্য কারণ ইজ দ্য লেক অফ অ্যাক্সেসিবিলিটি কারণ মানুষ সহজে প্রবেশ করতে পারছে না লেক অফ অ্যাক্সেসিবিলিটি হচ্ছে অ্যাক্সেসিবিলিটির অভাব প্রবেশের অভাব মানে স্টক মার্কেটে ঢুকার যে পথটা সেটা সহজ না টু স্টক ব্রোকারেজ সার্ভিস অ্যাজ যেহেতু মেনি এডুকেটেড ইন্ডিভিজুয়ালস অনেক শিক্ষিত মানুষ রিমেইন আন ইনভলভড ইন দিস ইন্ডাস্ট্রি এই ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক শিক্ষিত মানুষ রিমেইন আন ইনভলভ জড়িত হয় না ডিউ টু ফিয়ার ভয়ের কারণে ইগনোরেন্স অথবা কেউ না জানার কারণে আর লেক অফ নলেজ অ্যাবাউট পটেনশিয়াল বেনিফিটস অফ ইনভেস্টিং অথবা কেউ জ্ঞানের অভাবে এটা যে এখানে যে পটেনশিয়াল বেনিফিটস অফ ইনভেস্টিং এখানে যে আই মানে বিনিয়োগ করে লাভ করা যাবে এই জ্ঞানের অভাবে অনেকে ইনভেস্ট করে না ইন জেনারেল সাধারণত পিপলস পারসেপশন মানুষের পারসেপশন মানে কি বোধগম্যতা মানুষের মানে শেয়ার বাজার সম্পর্কে মানুষের পারসেপশনটা কি মানুষের আইডিয়াটা কি মতামতটা কি অফ স্টক মার্কেটস রিমেন্স সে কি মানুষের আইডিয়া হচ্ছে শেয়ার মার্কেট সম্বন্ধে যেটা এখনও সে কি অবস্থায় আছে ফলিং দ্য কলাপস ইন টোয়েন্টি টেন দু হাজার দশ সালে কলাপসের পরে মানুষ এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না অ্যান্ড মার্কেটস ইমেজ মার্কেটের যে ইমেজ স্টিল হ্যাজ নট রিকভার্ড এখনও রিকভার করছে না হুইচ হ্যাজ ইরোডেড এই ইরোড মানে হচ্ছে ইরো ইরোড মানে ইরোশন মানে ইরোশন তো বুঝেন ইরোশন মানে ক্ষয় ইরোড কনফিডেন্স মানেও বোঝাচ্ছে যে মানুষের কনফিডেন্সের ঘাটতি তৈরি করছে কে ঢাই ঘাটতি তৈরি করছে কলাপস তার মানে হুইচ বলতে এখানে কলাপস বলছে তে বলছে কলাপস হ্যাজ এরোডেড কনফিডেন্স অর্থাৎ এই কলাপসের কারণে মানে এই দু সালের এই ঘটনার কারণে হ্যাঁ হুইচ হ্যাজ এরোডেড কনফিডেন্স মানুষের মানে কনফিডেন্স কমায় দিছে এমন দোষ তাদের মধ্যে হু লোস্ট দেয়ার ইনভেস্টমেন্ট যারা তাদের ইনভেস্টমেন্ট হারাইছে তারা আসলে কনফিডেন্স হারাই ফেলছে শেয়ার বাজার সম্পর্কে দ্য রেগুলেটর দ্য রেগুলেটর শব্দটা এখানে বোঝাইতেছে যে যারা কর্তৃপক্ষ অথরিটি আর কি হ্যাঁ রেগুলেটর হচ্ছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা এরকম দ্য রেগুলেটর বি এস সি ই শুড এখানে সাবজেক্টটা হচ্ছে দ্য রেগুলেটর রেগুলেটর কী করা উচিত শুড ওয়ার্ক অন বিল্ডিং কনফিডেন্স 
মানে এখানে শুরু একটা বার্ব কি করবে বিল্ডিং কনফিডেন্স রেগুলেটর আমাদের মধ্যে যাতে কনফিডেন্স বিল্ড করে এই নিয়ে কাজ করতে হবে কাদের মধ্যে অ্যামাং ইনভেস্টার্স বিনিয়োগদের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে থ্রু গুড গভর্নেন্স ভালো ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্ট্রিক্ট কম্পাল কমপ্লায়েন্স মানে স্ট্রিক্ট মানে কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার মাধ্যমে মানে সুগঠিত লেনদেনের মাধ্যমে অ্যানশিওরিং স্টেট অব দ্য আর্ট টেকনিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টস অর্থাৎ অত্যুৎপন্ন চমৎকার সব মানে প্রযুক্তিগত উন্নতি এইখানে নিয়ে আসবে উইথ অ্যাডভান্সড সাইবার সিকিউরিটি মেজার্স এবং উন্নত মানের সাইবার সিকিউরিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে আসলে আমাদের এই কি নিয়ে আসতে হবে কনফিডেন্স নিয়ে আসতে হবে বিল্ডিং কনফিডেন্স কনফিডেন্স নিয়ে আসতে হবে এবং কনফিডেন্স কীভাবে আনবে এ থ্রু দিয়ে বলছে যে এইভাবে কনফিডেন্স আনবে এডিশনালি এডিশনালি মানে হচ্ছে মোরবার আরও বলতে চাইতে আছে কী করতে হবে ট্রান্সপারেন্সি স্বচ্ছতা ইন দ্য মার্কেট অপারেশনস অর্থাৎ মার্কেট যারা চালায় তাদের মধ্যে স্বচ্ছতা থাকতে হবে অ্যান্ড ক্লিয়ার কমিউনিকেশন অফ রেগুলেশনস এবং স্পষ্ট একটা যোগাযোগ থাকতে হবে রেগুলেশন এটার সাথে মানে এই যে শেয়ার বাজারের অন্যান্য তাদের সাথে জড়িত সবার সাথে একটা ভালো যোগাযোগ থাকতে হবে অ্যান্ড পলিসিস এবং ভালো পলিসি থাকতে হবে এগুলো কি আর ক্রুশিয়াল এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট রেগুলার ফিনান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রামস ফর ইনভেস্টর্স ক্যান ডাইমেস্টিফাই স্টক মার্কেট কমপ্লেক্সিটিস বলছে যদি নিয়মিতভাবে অর্থনৈতিক মানে বিষয়ে যদি লিটারেসি প্রোগ্রামস হয় মানে অর্থনৈতিক বিষয়ে তাদের শিখার জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম করা হয় বিনিয়োগকারীদের জন্য এবং এতে কি হবে ক্যান ডিমেস্টিফাই তারা ক্লিয়ার হবে স্টক মার্কেটের যে জটিলতা সম্পর্কে ক্লিয়ার হবে এরকম যদি ফিনান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রামস করা হয় তো এটাই বলছে রেগুলার ফিনান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রামস করার মাধ্যমে আমরা মানে কি করা যাইতে পারে ক্যান ডাইমেস্টিফাই স্টক মার্কেট কমপ্লেক্সিটিস স্টক মার্কেট সম্পর্কে যাদের জটিলতা যাদের মাথায় আছে যারা এটা বোঝে না তারা এটা সহজভাবে নেবে এবং তারা ইনভেস্ট করবে অ্যান্ড এম্পাওয়ার পটেনশিয়াল ইনভেস্টর্স এবং যারা মানে ভালো ইনভেস্টর্স তাদেরকে কি করতে হবে বিভিন্নভাবে এম্পাওয়ার করতে হবে উইথ নেসেসারি নলেজ তাদেরকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দিয়ে তাদেরকে এম্পাওয়ার করতে হবে তো ডাইমেস্টিফাই জিনিসটা যে ক্লিয়ার করে এটা আমরা একটু দেখব ডিমেস্টিফাই ডেমিস্টিফাই মেক আর ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট ক্লিয়ার একটা কঠিন সাবজেক্টকে ক্লিয়ার করা অ্যান্ড ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড এবং সহজ করে দেওয়া এখানে ডেমিস্টিফাই মানে কি করবে এখানে যারা ইনভেস্টর্স তাদের কাছে ক্লিয়ার করবে স্টক মার্কেটের কমপ্লেক্সিটিস সম্পর্কে এবং তাদেরকে এম্পোয়ার করবে উইথ নেসারি নলেজ তারা জ্ঞান দিয়ে তাদেরকে মানে কি করবে শক্ত সবল করবে যাতে বিনিয়োগ করতে পারে স্ট্রেংদেনিং ইনভেস্টর প্রোটেকশন লজ অর্থাৎ যারা ইনভেস্ট করবে তাদের রক্ষামূলক যেই লসগুলো আছে সেগুলোকে শক্ত করতে হবে স্ট্রেংদেন করতে হবে অ্যান্ড এনসিওরিং সুইফট লিগাল রিকোর্স এবং আইনগত যেই বিষয়গুলো আছে এগুলো নিশ্চিত করতে হবে ইন কেস অফ মাল প্র্যাকটিসেস যদি কোনো অনিয়ম ঘটে থাকে এবং এগুলো যদি করা হয় কি হবে ক্যান ফার্দার এনহ্যান্স ট্রাস্ট মানে বিশ্বাস স্থাপন হবে ইন দ্য মার্কেট মার্কেটে